السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة قراءة فنجان وتاروت تفصيلية لبرج الجدي بإذن الله للنصف الأول من شهر فبراير لعام 2022 من يوم 1 فبراير وحتى يوم 15 فبراير 2022 القراءة عامة للرجال والنساء وبيتم تخصيص قراءات خاصة للنساء أو قراءات يعني عامة ولكن للنساء فقط يعني بس القراءة ديت للرجال والنساء مع بعض بس ما يبدأ الفيديو لو انت جديد معايا في القناة اضغط اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك التوقعات الشهرية والاسبوعية لبرجك والحجز قراءة خاصة رقم الواتساب مكتوب قدامكم على الشاشة تقدروا تتواصلوا معي من خلال هذا الرقم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم برج الجادي فارس السيوف الشمس والقمر الرجل المعلق برج الجدي عندك ما يشبه عزيمة على اتخاذ قرارات هامة في هذه الفترة في النصف الأول من شهر فبراير عازم على المواجهة وعازم على إيجاد ما يدعو للتفاؤل وإيجاد نور الشمس أو إيجاد الحقيقة أو إيجاد الحياة بعد فترة طالت من الظلام إلا أنك بتجد أن أوضاعك معلقة بعض الشيء وأنك أنت عاجز عن التخلص من بعض الهموم التي تلازمك أو إيجاد إجابات لبعض الأسئلة التي تطرحها على نفسك ثمان عصيان خمس عملات وأربع عصيان هناك ما يشبه قرض بتقدم عليه أو حصول على أموال لها علاقة بالبنوك يعني هناك ما يشبه طلب كنت أنت بتقدمه من أجل الحصول على الأموال وتم الاستجابة إلى هذا الطلب في شهر فبراير وأنت تمكن من الحصول على المبالغ المالية اللي تؤمن أوضاعك أو أوضاع أطفالك أو تؤمن لك الحياة التي تحبها بيرضيك هذا الطلب أو بيحقق من أهدافك ما يعادل 80% من أهدافك التي كنت تسعى إليها أو طموحاتك المالية التي كنت تسعى إليها من أجل تأمين حياتك سيفان ملك الكؤوس وملك العصر نقدر نقول يا مولود برج الجدي إن بيكون عندك حيرة شديدة في هذه الفترة بين ملك الكؤوس وملك العصر ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني هذا الأمر التميز بتكون محتار في التميز في شيء يحبه قلبك وشيء آخر يحبه عقلك بتكون محتار في الاختيار ما بين شخصين أصحاب سلطة كبيرة أو شخصين لهم قوة كبيرة أو أصحاب سلطة كبيرة وبيكون عندك حيرة في اختيار شخص منهم للعمل معه أو للتعاملات معه أو إلى حل مشكلة أو خلاف معين بيكون عندك يا مولود برج الجدي في هذه الفترة وبيكون عندك حيرة ما بين هذين هؤلاء الشخصين ملك الكؤوس وملك العصر فتى العصا ملك العملات العالم كارت العالم يا مولود برج الجدي بيدل على ان ربما يكون عندك سفر في هذه الفتره النصف الاول من شهر فبراير السفر دوت كان بتقديم طلب الى شخص متمثل عندك في الكروت في كارت ملك العملات يعني شخص في عمل معين او في وظيفه معينه 
وبيتم تقديم طلب إلى هذا الشخص من أجل السفر أو من أجل العمل معه في مكان آخر ربما يرمز إلى شركة أخرى ربما يرمز إلى بلدة أخرى ربما يرمز إلى بيت آخر ولكن في انتقالة أنت بتستعد ليها من أجل تحقيق المزيد من النجاحات المالية وبتقدم طلب من أجل الحصول على هذه الانتقالة آس العصا أو الخمس ستة عصيان ستة عصيان بيرمز إلى حصولك على أوراق هامة أو إمضاء عقود هامة في هذه الفترة بترضيك هذه العقود من الناحية المالية وبتمكنك من تحقيق أهداف كثيرة من أهدافك إلا أنك بتكون عازم في هذه الفترة على تحسين أوضاعك المالية أو على تقديم مساعدات مالية لأشخاص يهموك أو أشخاص بتتعاطف معهم نوعا ما وإمضاء العقود الهامة دي بيكون بمثابة مصدر رزق بلك وهؤلاء الأشخاص أيضا في الباب الرابع ظهر عندك آس السيوف بالإضافة إلى تسع سيوف بالإضافة إلى كارت العاشقان نقدر نقول أن بيكون عندك انتهاء لمرحلة من الصراعات ومن الخوف بشكل نهائي فيما يخص علاقتك مع الشريك يعني الأشخاص اللي كان في بينهم مشاكل خاصة بالارتباط خايفين يرتبطوا أو خايفين من الدخول في علاقة جديدة بيتم انتهاء هذا الخوف بشكل نهائي الأشخاص اللي خايفين على استقرار علاقتهم مع الشريك بيتم انتهاء الخوف عن هذا الأمر بشكل نهائي وبيحصلوا على العلاقة المستقرة التي يبحثون عنها رسائل أوركاليك جزور الوفرة رائع وكامل تحرير جميل أي إن هذا هذه الفترة أو هذين الأسبوعين يحمل لك تحرير من كل الهموم التي يحملها قلبك وظهور بشكل رائع يميزك بين الآخرين وبداية مرحلة من الوفرة المالية عندك أرض الوسط تهدئة الذهن نفسك الملكية الكروت دي بكل بساطة بتخبرك بضرورة تهدئة ذهنك وتهدئة انفعالاتك والحفاظ على ظهورك الجيد والمميز في هذه الفترة تحديدا انك انت هيكون عندك انتقال هام يمثل سفر الى مكان جديد بيبشر بالمزيد من الانتقالات المستقبلية التي تحمل لك الكثير من الوقت نبص على الفنجان الحالة النفسية يا مولود برج الجدي مبدئيا حالتك النفسية تكاد تكون رائعة لدرجة كبيرة أي هناك انتهاء لهموم أو هناك انتهاء لأشياء كانت بتحزنك أو بتضايقك نوعا ما إلا أن نظرتك للحياة مولود برج الجدي أصبحت جادة كثيرا توقع فترة من اتخاذ قرارات هامة أو الاستعداد لاتخاذ قرارات هامة وكثيرة جدا في هذه الفترة نقدر نقول عندك ما يشبه الحصول على أربع أخبار جيدة يحمل لك الكثير من التغييرات الإيجابية أو الوعود القادمة لك أربع أخبار أحاول أستنتج لكم إيه هم الأربع أخبار دول الخبر الأول هيكون له علاقة بالأموال أو بدخلك الشهري هناك ما يشبه زيادة في دخلك الشهري أو في أموالك الخبر الثاني يدل على تحسن في أخلاق شخص تحبه وترفض خروجه من حياتك
الخبر الثالث له علاقة بتصالح بينك وبين أحد الأشخاص في حياتك الخبر الأخير له علاقة بهزيمة تحدث لأحد أعدائك في استجابة لأمنيات أو دعوات أنت كنت بتتمناها كما أن في ظهور جميل ومميز لك في هذه الفترة بين الآخرين يعطيك ما تتمنى وكأن الجميع ينظر إليك بحب شديد أو بإعجاب شديد وتحظى بإعجاب كل الأشخاص الذين تقابلهم لديك ظهور مميز في أي مكان حتى لو كان أول ظهور لك إلا أن ينبغي الحذر من الأشخاص الذين يكنون لك مشاعر الحقد أو الكره من حولك ربما تجد نظرات قاسية أو نظرات تحمل معاني أو ظنون ينبغي عليك تجاهل هذه النظرات تماما وألا تعطيها أكبر من حجمها أو تأخذها على قلبك فترة جيدة ولكن هذه الفترة تعذب القرين لديكم يعني من الممكن هذه الفترة اللي قرينه بيمنعه من الصلاة وبيبدأ يصلي بيتعذب قرينه اللي قرينه بيمنعه من لقاء الناس وبيلتقي بالكثير من الأشخاص برضه بيعذب قرينه أتمنى تكون القراءة عجبتك يا مولود برج الجدي ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية لبرجك والحجز قراءة خاصة رقم الواتس مكتوب قدامكم على الشاشة شكرا لكم يا مواليد برج الجدي السلام عليكم